江离呀，你，你日后可别怪三叔啊！你你婶婶在他们手里，我，我，我也是迫不得已才这么做的。别怪我。被他气疯了吗？我没有动他半根手指头。他是引诱萧恒的诱饵，现在不能有任何闪失。我都明白，不过大战在即，哥哥还要分心对付萧恒，他有这么大的危险吗？能忍常人不能忍之事，自然会叫人忌惮。无论他是否知道萧明汉死于我手，都要趁早解决后患，以免大事将成之时，横生祸端。放心。萧恒若是来，我定让他走不出公主府。如此就好，我先回去准备晚上的事，你莫要再让我失望了。所有的暗卫都在乔装了，除了少量的留在国公府和江宅，其余的都安排在了重要的位置。好，一定要守好这三道防线。任何人都不能放进来，就算禁军来了，也不可让他们进来。我们可是圣上最后一道防线了。是。主君，属下罪该万死，娘子被抓走了。怎么回事？属下刚审完，江家老三承认被斩国主威胁，引娘子出门，跟随的安卫也被阻拦，现在也不知娘子去向，但是人一定在斩国主手中。我去调一张安卫。调虎离山不能中计，我一个人去就行。明知是个圈套，主君都中计了，今夜的行动谁来指挥？放心，这么精彩的宫宴我不会错过。你们只需按计划行事，守护圣上安全。大战在即，主帅怎能擅离职守？嗯、孙媳妇，我去救。怎么？爷爷还不如孙子吗？小心了。去。殿下，这是沈学士特意让厨房送来的炖品。他说：“殿下，这些时日消瘦不少，要多注意些身体。”他终于是开窍了。他怎么不亲自过来？沈学士说他片刻后就来。长公主让我来提人，把门打开。是。先下去吧。你来做什么？你之前问我是不是要杀你第二回，现在来告诉你答案。你要救我？是。我要带你走。婉宁真的很惨，一心错付给你。是他害的我。他害你什么了？这一切，都是你自己选择的。你怕死，怕失去前途。怕失去你的母亲和妹妹，我可以理解。只要你告诉我，我一定不会强留在你身边。可是我不明白，你为什么会亲手杀我？我是被逼的，被他婉宁逼的。阿离，阿离，你别这样。我跟你走。真的，带我回你的家里。我很久没有去了，也想回去看看。好。阿离。睡吧，
睡醒就好了。你姓什么？我没有姓。名什么？我没有名。籍贯何处？青城山上，孤魂野鬼。其人贪墨，其女通奸，其子死于非命，栽赃，灭口。挺毒的，这出戏你可曾听过？小狸猫。苏国公，你只是想看一场戏吗？我想知道，沈玉荣和长公主踩在哪一块砖上？如今我回来，我定要他们付出代价。姐姐当真不怕吗？他不是想飞高高吗？那我们就让他粉身碎骨。所以你娶了我一次，杀了我一次，现在要娶我第二次，杀我第二次你休想从我身边把他抢走。王妃，我这一次一定斩草除根。凡要一口的人。你知不知道？我就是想拿我画一个出世之笔吗？我给你们。撤！撤！撤！撤！余福在此，龙武军听令，击杀萧衡。杀！若是挡不住龙武军，他们很快就会追到国公府。我能挡住。出去。不随你一起，所有人听令，先护圣上，走，驾。萧鹏，驾。你是何人？当朝太师之女，江离。我听过一出戏，说给你听听。这沈庄元郎的娘子与人通奸，不料在青城山遇难。沈学士的亡妻和萧二娘子长得一模一样。你到底知道什么？你觉得呢？我和你之间，从一开始，我利用你回到江家，你便一直在观察，表面上助我碎尸夺魁。背后便一直借我纠杀李氏一门。阿离不仅懂戏，还会做戏。江离想活，你不入我的局，我根本活不起来。江离，你是不是入戏了？为了完成我们的宏图大业，棋子不能再留了。我知道，你一手担着江山重任。一手要顾及我的安危，如今我自愿入你的局，我不是傅雷，我想帮你，我把我的命给你，你继续下我这颗人命棋。不管你以后做何计谋，都不要把自己算计进去。这一次，由我做你的棋子，看我为你杀下这一局。你我之间，殊途同归。这倒是一出好戏